I request that we all lift our hands to heaven as we acknowledge God this hour. As we sing this song, Mwambie tu Mungu ile saa imekuja. Hallelujah. Roho Bwana nakualika kwa maisha yangu. Karibu wewe roho. Karibu wewe roho mtakatifu. Karibu wewe roho mtakatifu. Come on lift up your hands everywhere. bado baba katika jina la Yesu Kristo kwa niaba ya mkutano mzima inakualika uliniambia kwamba nikifika hapa nikualike nishuhudie makuu yako sasa leo una nafasi nzuri ya kufanya unavyotaka kila hali yakuja nasema nakwenda kuponywa na Yesu nakwenda kuponywa na Yesu leo Yesu atanibariki leo Yesu atanainua Naomba mkutano mzima kwa niaba ya mbingu. Kila mama aliyekuja akaponywe. Kila kijana aliyekuja akabarikiwe. Kila mzee aliyekanyaga hapa akabarikiwe. Wote waliotoka mbali, waliotoka karibu, Yesu uonekane. Kila mtu bora tu alikanyaga. Maana uliniambia utakapo kanyaga pale nabii, 
Nimefanya ule uwanja utakuwa kama bilika na Bethsaida. Ukikanyaga watapona. Watapona. Familia zao zitapona. Sasa kwa jina la Yesu. Kwa muda mfupi nitakuwa hapa. Na kualika ufanya mwenyewe. Ukaponya watu wako. Yaani mkutano huu ukawe chanzo cha maelfu ya ushuhuda. Chanzo cha maelfu ya ushuhuda. Walio toka mbali na karibu watashuhudia. Hata viongozi wetu wa serikali watakuwa na ushuhuda. Watakuwa na ushuhuda. Natamka ushindi juu yao kwamba mwaka huu itakuwa ni mwaka kuleta furaha kwa watu wako. Sante mfalme wa amani. Tamka ushindi mkubwa kwa kanisa lako. Natamka ushindi mkubwa kwa serikali yako. Tamka ushindi mkubwa kwa serikali za Afrika Mashariki. Na nasema Bwana, upokee sifa na utukufu. Katika jina la Yesu tumeomba watu waseme amen. Amen. Si tukae mnibe dakika kumi. You can be seated. Kama umekaa karibu na mtu ambaye anakaa na umwa mwambie unapona sasa. Mwambie tu pale pale unapona. Mwambie unaponywa sasa. Mwambie ule wakati ndio huu. Ndio umekuwa ukisubiri. Bwana asifiwe. Kwa sababu sijawahi fanya mkutano na viongozi wetu wa serikali mkutano wa uponyaji Ningependa tu nitoe onyo kwa viongozi wa serikali. Nilikuwa nimemwambia bwana commissioner na pia niseme kwa maaskari wetu ukiona mtu akianguka usitoe bunduki. Ni kazi itakuwa imeanza. Haleluya. Na pia mtu akikuangukia na haujui la kufanya ita mmoja wa viongozi wetu waliofaa kwenye uniform hiyo. Kwa hiyo wengine ni maaskari wetu wa serikali wanaelewa. Siku ya leo tunaweka bunduki kando kidogo tu kwa ajili ya kazi itakayokwenda kufanyika. Maana Bwana aliniambia hapa atawaponya watu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo mheshimiwa wa governor Tuliwasongeza mbele kidogo kwa sababu hapa kwa dakika chache wale amchezoea mnaweza mkakimbia kwa sababu nilitumwa kisi ili mapepo wasalimu amri mnapiga makofi ni kama mji mapepo nini mapepo ni nguvu za kishetani Sinazo ingia ndani ya wanadamu pira kibali. Na wanapoingia hawatoki wanatolewa. Na utolewa kwenye mikutano kama ya leo. Wengine wanaingia ndani ya wanadamu kwa njia ya ndoto kama hapa kisi. Tangi aniingie hapa miaka minane iliyopita. Nimeona watu ambao maisha yao yamekwama. Lakini Mungu akaniambia na kubereka kisi. Kwa sababu ya ndugu zako wa kisii na taifa nzima. Miaka hiyo nilikuwa Uganda nikatii nikarudi Kenya. Bwana akaniambia hapa kisii. Najua kila mchungaji unapoitwa kwanza unataka kukaa Nairobi. Kwa sababu kuna shida ya hesabu za, za kiuchungaji kwamba kisii au ndani kidogo kutoa kuko chini. Baraka za watu ziko chini ukikaa Nairobi unaweza ukabarikiwa kwa haraka lakini Nairobi nilikaa hasa ukikaa Nairobi kama Kibera utabarikiwa aje utangangana tu unahitaji upgrading mwenyewe lakini Mungu akaniambia na kubereka kisi na akanipa sababu kwamba kisi kuna uchawi kwa hiyo watu wanaposema hakuna uchawi shauri yao mimi aliyenituma nilimsikia na akaniambia kuna uchawi na akaniambia na kutuma upambane na uchawi. Kwa hiyo niwaletee habari njema. Kama yuko mtu hapa ambaye kwa bahati mbaya ni mchawi yuko nyuma ya shida zako, leo hataangamizwa kwa jina la Yesu.
Bona wengine mnaitika kama wachukua wachawi jamani. Hiyo inakwenda hata hiyo inakwenda tu. Inakwenda hiyo. Mwaka uliopita nilimwambia mheshimiwa governor alianza kasi nzuri sana ya kuchengea wachana nyumba. Atuweka kwenye inji iliyobarikiwa. Inji iliyo na chakula lakini hatuna nyumba mahali tunaweza kupikia chakula. Kwa sababu ya nguvu za kishetani. Yesu atakomboa mtu. Nasema Yesu atakomboa mtu. Bwana halituma ni ubiri na nuraka lakini akaniambia pia ukawakomboe watu kutokana na uchawi. Na nimekuja kugundua kwamba uchawi hauko kisitu. Nimetembea western nikapata huko. Kuria sikujua kwamba kuna uchawi, juzi tu nimegundua kwamba kuna uchawi kuria. Yeyote yule hapa ambaye maisha yake na maisha ya familia yake yako chini ya nguvu za kishetani nikiwa nimesimama kwenye matabau tukufu familia yako imekombolewa maisha yako yamekombolewa biashara yako imekombolewa magonjwa mengine tulionayo hapa sio ya kutibiwa ni ya kuponywa serikali tunaiunga mkono ichenge hospitali lakini kama hapa kisi tuko na level 6 ikishindikana level 6 watume level 7 gospel embas tuko level 7 watume kwetu naongea kama na pielisha akamwambia mfalme kama huyo mtu mwenye ukoma ameshindikana mtume kwangu haleluya naongea kwa ujasiri Nimeombea kina mama hapa wameambiwa miaka kumi ha, hawana mtoto wamepata. Na nimegundua kitu kimoja na kanza letu watu wanapochukua muda mrefu wanapata twins. Nilimuona mheshimiwa rais akiwa kwingineko anawaambia wanaume warudi nyumbani. Hapa kisi wanaume wako wako jonjo. Lakini matokeo ndio asi. Hiyo haitafanyika nikiwa hai kwa jina la Yesu. Ambia mtu mmoja hapo kwamba lazima kutabadilika. Mwambie kutabadilika. Haleluya. Hii kuna Mungu. Biblia inasema kwenye Luka moja saba hakuna kitu kinachomshinda Mungu. Hakuna. Inasema Mariko tisa ishina tatu Tukiamini mambo yote yanawezekana. If only you can believe all things are possible. If only you can believe inawezekana. Inawezekana. Saburi moja na saba mstari wa 20. Biblia inasema nitayaponya magonjwa yenu yote. Na nitawaokoa kutoka kaburini. Kuna wakisi hapa na watu wengine kutoka Western hawajui kwamba wapo watu wanaochora makaburi kabla hauchafa. Hayo makaburi yanafunikwa leo kwa jina la Yesu. Nasema wana wanaokweka mitego tunaiondoa kwa jina la Yesu. Bye. Hiyo hamna yenu ingeangusha kuta ya Yeriko kweli. Yeriko ninyi mngaweza. Nasema makaburi yamefungwa kwa jina la Yesu. Juzi bwana haliniambia nikiwa kwenye redio ya Egesa akaniambia wachai wa Kisi siku hizi wameshindwa sana ni kama wachungaji wameamua. Wapigie wachungaji makofi. Ndio ndio mara siku hizi unasikia mara nyangau imepatikana kuna watu wanaomba my friend mimi tu ninakuja kukusema kile kinachofanyika huko ndani mimi siwezi kujificha na siwezi kuogopa kazi tunaifaa siku hizi unasikia nyangau zinapatikana na hata baada ya mkutano huu sitapatikana zingine na vitabu vyao watasahau kila kule ulikotoka kutawaka moto kutawaka moto 
Shout fire! Leo kirudi Yesu atachurikana. Maisha yako ni ushuhuda. Wachawi wakishindwa kuwa watu, wanaanza kufanya mbinu ya kuuana. Watu wengine wanasema, "Ah! Bwana Muruabe anahubiri sana kuhusu wachawi." Si ubiri kuhusu wachawi. Na ubiri kuhusu nguvu ya Yesu. Na nguvu ya Yesu mara nyingi inabishana na nguvu ya kichawi kijawi. Tumeomba sana hata hata vile Ah. Uh, Gavana hamesema kwamba kisi tulifanya vizuri kwa mitiani. Ngoja nikwambie hata mimi nilifanya mahombi pale kanisani kwa ajili ya mtiani. Na nikaita wanafunzi wote. Nilipokea jumla ya wanafunzi 1800 kwenye mahombi. Tukasema round hii chochote kilichowekwa kinaondoka na kiliondoka na Yesu ameonekana. Asikudanganye mtu kwamba hakuna nguvu katika maombi. Maombi yanayofanywa kwa imani yanatetemesha. Ipo nguvu ya kutosha. Haleluya. Hadi ya Mungu itatimia leo. Aliyoisema zamani akiwaongeza Waisraeli kwenye kitabu cha kutoka 23 mstari wa 25 akasema nitayaondoa magonjwa miongoni mwenu itatimia hayo magonjwa yataondolewa hapa sio uponyaji tu tuko hapa pia vitu zingine siondolewe hatuko hapa kwa kuponywa tu kuponywa mtaponywa lakini kuna vitu zitaondolewa haleluya naomba viongozi wangu muwe tayari muwe chonjo kwa sababu nasikia roho anasema nimalizie hapo. Nasitaki kuchilasimishia kuongea sana. Maana mkutano si wangu, mimi pia niliarikwa. Yesu aliniambia njoo uende uone vile nitafanya. Na kwa hiyo nataka niumbatie mwenyewe nafasi. Naomba waimbaji wajali. Nitayaondoa magonjwa miongoni mwenu na nitahakikisha wanawake wa kweli, wana watoto na Bwana akasema and I will ensure that you live your entire lifespan. Hakuna kufa off your. Inua mkono ishara ya kuambia kifo kwa heri kisi. Kifo kwa heri Kenya. Sema sitakufa. Sema sitakufa. Nitaishi Nitangaza wema wa Bwana katika hinji ya walio hai. Yesu anataka kwanza kuponya mtu. Niseme kwa kumalizia kwamba nikimaliza. Nikimaliza nasema hivi. Kanisa sio biashara. Tuitumie kwa utukufu wa Mungu. Kanisa sio biashara. Miaka ya nyuma nikifundisha kwenye vyo vikuu hapa kisi. Nilichitolea kufanya kazi kwa bidii. Kwa sababu sikutaka jina la Bwana liaipishe ofyo kwa maisha yangu. Lakini Bwana siku moja akaniambia, ondoka darasani. Nataka nikupeleke kwenye darasa lingine, ukawaponya watu. Niliwaita pia nikasema nitaombea mafuta mlioleta nitayaombea Biblia kwenye kitabu cha Mathayo kumi, mstari wa nane. inasema muwaponya wagonjwa muwatakaze wenye ukoma muwafufue wafu na walio na mapepo muwakomboe na inamalizia kwa kusema mmepewa bure na nyimupeeni bure Nidiahidi wanafunzi kwa radio na nitafanya hilo. Wiki iliyopita nilikuwa kwenye TV zote za kisi. Na radio nikaambia wanafunzi wanaporudi shule. Maana wote nilio waombea. Nimeona hapa kwenye messages. Thank you man of God. I scored A. Thank you man of God. I scored B. Thank you man of God. I scored A. Sisemi kwamba A 
ndio inakuhakikishia ufanisi wa maisha lakini ni vizuri kuipata kuna kitu inaonyesha hakuna vile utashuhudia Mungu sana na i lakini e sio mbaya wewe ipate kila mwanafunzi ambaye yuko hapa kiandae kwa mambo mawili karo itapatikana na kupita mpupita kwa sababu mimi ninaishi kisi na ninaelewa mambo ya hapa nimeelewa hapa nimekuwa mgonjwa hapa nimetembea kwa tumbo hapa nimejaribu kuandika imeshindikana hapa paka Mungu akaniokoa kwa hiyo najua kwamba zipo nguvu zingine ambazo zinaturudisha nyuma ndio nikasema hapa tena ndajirudisha kwa ulimwengu wa Paulo kwenye matendo ya mitume kumi na, na, na tisa mstari wa moja nitawapatia watoto hawa wote wanaokuwa na shuleni andika jibu za mamlaka mchawi ajaribu kama si tigaba tebi aseke uzi onyoma ro ikaro musake boli na ide tigate ma serie tari a yesu yesu ataoneka Everything that the church does should be free. Yesu anajua vile anaweza kufanya. Yesu anajua vile atafanya mambo yake. Akiamua kukubariki anakubariki tu. Mtu aseme asesele. Nakumbuka Mama County wakati alishindwa kura wakati wa kwanza walikuja kwa ofisi yangu naomo Iberania. Na kaka William ofisi ya mapati ndio natumia bado sichaimbrufu ilikuwa jioni nikawaambia tuombe baada ya kushindwa leo yuko hapa nikitamba na Mungu akianza safari na wewe achoki siniombe mkutano mzima wale mnaweza kusimama msimame tuimbe wimbo unaosema Hakuna kama wewe Hakuna Mungu kama wewe Hakuna kama wewe Inua mikono yako Viongozi mwe tayari Kuna watu wanahota ndoto mbaya Yesu yuko tembere watu wako sasa wewe hakuna hakuna mungu tunasema hakuna hakuna kama wewe hakuna hakuna mungu spirit anza kuponya watu wako inua mikono yako tu utatembelewa Shinda muta ni lete hapa. Kina roho ya kusimu chana ya kuondoka. Chana ya kuondoka sasa. Yesu atawashurikia. Walete tu wote, walete. Toa hiyo, toa hiyo. Pasta baraka njoo hapa. Njoo hapa mbele. Njoo watu wakombolewe, waokolewe. Njoo hapa, pasta Jared njoo hapa. Pasta Sami njoo hapa, njoo hapa. Eh, hakuna. 
unaponya kwa wimbo huo kama uko kwa wili jehanza kusimama tu sasa njoo kuna nguvu inatembea kwenye mkutano viongozi mwe maacha mtu asiumie watu wa waweke mkono watakuwa free watakuwa free waweke mkono watakuwa free watu wenye kifafa na tuma neno la kuwa kwa watu waliooota ndoto za watu waliokufa na maisha yao yamekuwa makombo na kwa jina la Yesu Kapana nyuma mahali sauti yangu inafika. Uponyaji umeanza. Wanasema na waponya na waponya na waponya Pastor Dickson Jojo Jojo Said Yam Arakisha tunaokoa watu hatuna muda Hatuna muda watu wanaponywa maneno pana nyuma watu waokolewe watu waponywe magonjwa ya kumwa na kichwa inakwenda umasikini unakwenda kila roho ya shetani inakwenda Saidia hapo. Saidia hapo. Roho ya umalaya kishi inakwenda. Hiyo roho inakwenda kwa jina la Yesu. Eh. Ino mikono ya kuendelea tu.
kikombolewa hapa pia wewe unakombolewa pale inua tu mikono mwabudu Mungu alisema niabudu na mimi nitachukua mawonjo kutoka kwenu Tuma kwenu Inua tu mikono Inua tu mikono Kila roho iliotuma kwako Iwe ni mshale wa usiku hau mchana Unaondoka Watu ama hawajawa nshika mima kwa miaka Kwa jina la yeshu Muna kombolewa kwenye mkutano huu Hasa inua mikono yako Na tuma neno paka pale nyua Tekanisha ni naamini sauti inafika pale. Kwa jina la Yesu mwana wa Mungu. Kila roho ya kusimu ambayo imesumbua maisha ya watu na iko kwenye mkutano huu right now in the name of Jesus. Out! Hilo neno linatosha kukomboa mkutano. vimbo ya kutembelea nasikia roho bwana anasema una uwezo wa kuinua hiyo vimbo utembee pia hiyo inua utembee nayo kuja mbele maana Yesu amekuponya Yesu amekuponya kama ulikuja kwa vimbo inua utembee mbele magonjwa yote yanaondoka
Tamka uponyaji na ushindi. Kwa jina la Yesu. Kuna tunaendelea mbele kidogo. Kwa hiyo msisumbuke kwa mawazo. Nilimwambia mama kwamba tunaendelea kidogo. Yuko hapa anatuombea. Kwa hiyo weka maindi yako kwa kukombolewa na kuokolewa. Hiyo tu. Amen. Sasa nikisha kuwekea mkono hiyo magonjwa yamekuacha, nenda kwa furaha, nenda kwa amani. Mkashuhudie makuu ya Bwana. Amen. Thank you. Thank you. Hiyo marathi mama imekwisha. Magonjo ya moyo imekwisha kwa jina la Yesu. Mzee Yesu amekuponya kwa jina la Yesu. Mama Yesu amekuponya. Thank you. Amen. Thank you. Amen. Thank you. Hebu niangalie. Hebu hebu kidogo. Hiyo hiyo miguu yote mbili unadhabia nayo. Ha? Kwa muda gani huo? Mimi sana na, naomba msongee kidogo hivi. Kuna kitu Bwana ameniambia kuhusu huyo mama. Yesu wa mbinguni anayeponya watu. Kaponya huyo mama. Umetoka wapi? Eh? Wacha kulia niambie umetoka wapi? Hispania. Unataka Yesu akufanye nini? Akuponye. Kuna kitu huyo mama 
Yesu anasema anakutoa hapa. Naomba msongee. Nimesikia sauti ya Bwana ulipokufika tu hapa nikasikia Yesu anasema muulize hiyo mama ni wa wapi. Umefuatilia matangazo wapi kwa TV? Asante. Baba kwa jina la Yesu. Huyu mama umeniambia unamtoa leo kwa hizi fimbo. Hata tembelea tena. Utarudi kulia kama uko sawa. Unatembea kwa miguu yako bila hiyo. Sasa roho mtakatifu mponya. Ponyo kwa jina la Yesu. Pokea uponyaji. Pokea. Imekwisha. Imekwisha hiyo. Ime ah, acha na usitoe hivyo. Waje mke wangu akusaidie madaktari wanachovre wanatoa. Asawa. Sawa. Thank you. Nipe. Ameponywa. Si Yesu ameniambia huyo mama ametoka mbali. Amefuatilia tu. Akisema niponye Yesu. Leo niponye. Amemwambia Yesu sirudi na hizi vitu. Mama huyo asimame ameponywa. Msikae muda mrefu. Yesu amemponya. Asimame tu. Hiyo mimi nasikia sauti ya Mungu inasema nimemponya. Na sina ya kurudi nyuma. Mama, Yesu amesema amekuponya. Tembea hapo kuna wakulia wengine. Tembea upande ule. Yesu amekuponya. Tembea tu mwenyewe. Si nimesikia. Sasa si nimesikia bwana. Tembea tu ukizunguka. Yesu amekuponya. Amen. Uwezi kusumbuka namna hiyo na Yesu yuko. Amen. Amen. Thank you. Hivi ninapokuguza umeponywa. Yetaria Yesu kwa bweni huyu. Asheri yetaria Yesu. Unaweza beba fimbo unaweza beba tu. Aya ni muki na wokoke na nataka na kuejana. Imuki ayoke atatembea. Yesu ameniambia amemponya. Si nimesikia. Atuwezi. Najua Yesu akiniambia huyo nimemponya. na kufunga toka mse toka hapo toka kidogo njo 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 hapo niangalia niangalia inakufunga kifua miaka mingapi kutoka 2000 2000 kwa kifua Yesu amesema anakuponya pona kwa jina la Yesu yeye mse ameponya ameponywa simo matu hiyo umefunguliwa umetoka wapi wewe ni wa wapi hapa Yesu amekuponya ndapata nafasi ya kushuhudia nikikwekea mkono hata kama ni ukimwi nasikia ukimwi madaktari wanasema ipon lakini mimi siwezi kushirikiana na wao niko na maelezo tofauti amen 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 thank you thank you thank you thank you kansa kansa pastor osoro yesu alikuponya kansa pastor osoro yuko wapi Njo ukamwambukiza mama huyo uponyaji. Yesu alikuponya kanza na watu wengi hapa. Naomba njojo. Jomsa. Kidogo. Amen. Thank you. Thank you. Miaka 5 ina. Oh. Hebu toka nyuma ya mama. Hebu. Kanza uliambiwa hospitali gani ni kanza? Kisi level 6. Naomba mwenipe nafasi kidogo. Hiyo kanza nasikia hata harufu lakini inakwisha kwa jina la Yesu. Pona na kwa jina la Yesu. Hiyo kanza imeyeyuka. Bujoni. Eh? Achali. Hii ni achali. Ulipata achali wapi? Kama gambo. Siku gani? November last year. Tuko 2023 mwaka mpya na mambo mapya. Hiyo achali na roho ya achali inakwisha. Sasa nakuwekea mkono unapona. Hebu. Sasa utatembea mwenyewe bila fimbo kwa jina la Yesu pokea pokea amen thank you hata kama ni wasimu wewe we, tembea Yesu amekuponya tembea ni kuona vile unatembea endelea tu mbele 
Unaanza tu namna hiyo. Amen. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Hiyo nini ilifanya tumbo yako kubwa namna hiyo? Eh? Umetoka wapi? Kenyanya. Hiyo tumbo inakaa kuna kitu. Hiyo ni tumbo kubwa sana. Eh, naomba mnipe nafasi hapa nyuma kidogo. Baba kwa jina la Yesu. Tumbo kama hizi sinaua watu wengi kisi lakini kwa jina la Yesu ya huyu jamaa nairudisha ndani. Pokea uponyaji kwa jina la Yesu. Pokea. Sasa nimeamua nitawaombea watu wote lakini kwanza murudi mkae kidogo. Asante. Nimeamua nitawaombea mmoja mmoja kwa masaa matatu lakini lazima uh, tusaidie kitu fulani mahali. Eh, endelea kuimba tafadhali. Eh. Eh, Ulisema umetoka wapi? Eh? Nani huyo? kidonda kinakauka kwa jina la Yesu baba ukakausha kidonda hicho chini ya siku tatu kwa jina la Yesu amen